Dans cette vidéo, je vous montre comment créer une page 12 par 12 avec une tablette de papier 6 par 6 et des cartes style Project Life. Tous les produits que j'utilise ici viennent de Stampin' Up. Le papier 6 par 6 et les cartes style Project Life viennent de la collection Jardin de pétales. Et la première étape est de sélectionner trois papiers cartonnés qui agencent avec le papier imprimé. Moi, je coupe le papier blanc à 8 pouces et demi par 8 pouces et demi. Et ça va former la page de fond, mais je trouve le papier cartonné un peu pesant, alors je décide d'étamper des cercles cryptonnés en Versamark. Ce que je fais ici, je crée un motif ton sur ton sur le papier cartonné et je trouve ça plus léger. Les tentes que j'ai utilisées viennent de la collection Swirly Bird de Stampin' Up. Lorsque j'ai sélectionné le papier imprimé 6 par 6, j'ai fait attention de sélectionner euh, des motifs euh, avec une échelle différente, c'est-à-dire, vous allez voir tantôt, sur un des papiers, les fleurs sont gros, sur un autre papier, les fleurs sont plus petites, plus serrées, et aussi, le troisième papier, c'est un ton sur ton. Mais je n'ai pas voulu perdre la photo dans les papiers à motifs, alors j'ai ajouté un passe-partout. Il y avait déjà une bordure blanche, mais j'ai voulu plus un contraste. Ici, j'ajoute des couches de papier en arrière de la photo. Et vous allez remarquer que la couleur principale dans la photo est probablement bleue. Ça, c'est la couleur du chandail de ma soeur et aussi la couleur de la chemise à mon père. Mais il n'y a pas de bleu dans la photo. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné le papier pour agencer avec le thème de la page plutôt pour aller avec la photo. Uh, ici, c'est l'Action de grâce. En 2001, je suis allée en Nouvelle-Écosse pour voir ma famille et les fleurs dans le papier m'ont fait penser d'une cuisine d'ancien temps. Alors, moi, je trouve que ça va bien avec la photo même si les couleurs ne se trouvent pas dans la photo. Une fois faite, je cherche des décorations. Alors, je commence avec deux cartes style Project Life. Je mets une au bas à gauche et un en haut à droite. Ça va être les endroits où je vais bâtir des regroupements de décorations. Ça va être une page en style diagonal. Le tablier que vous voyez et les mitaines ici, j'ai fait ça avec le lot tablier d'amour de Stampin' Up! Et j'ai fait une autre vidéo où je montre comment j'ai créé ces décorations. J'ai ajouté le lien pour voir cette vidéo dans les commentaires au bas. Les cartes style Project Life de Stampin' Up! Ça s'appelle euh, une kit Memories and More bien aussi avec des autocollants qui agencent avec les cartes. Alors, c'est ce que vous voyez ici. J'utilise des autocollants dans les deux coins aussi. La carte a une expression « picture perfect », mais l'endo de la carte, il y a un motif. Alors, lorsque les cartes ont une expression, des mots, L'ondo de la carte, il n'y a pas de mots. Alors, si vous n'aimez pas des mots sur les cartes, vous pouvez toujours utiliser l'ondo de la carte. Et dans ce cas ici, Picture Perfect va servir comme le titre de ma page et aussi comme endroit où je vais faire mon journaling tantôt. Et Picture Perfect, c'est peut-être un drôle de titre pour cette page parce que c'est vraiment pas du tout une bonne photo. C'est pensé, c'est pas bien cadré, il y a un bras de quelqu'un qui n'est même pas dans la photo. Mais pour moi, c'est une photo importante. Je l'ai pris en 2001 à l'Action de grâce 
un chat a sauté sur nos belles caves, mais on a trouvé ça drôle, on a laissé le chat là, et même mon beau-frère a pris une fourchette et un couteau, et il a fait semblant que le chat était le dingue. C'était un moment très, très drôle. En plus, euh, ma soeur et mes deux parents sont dans la photo. Alors, euh, mes parents et ma soeur n'est plus avec nous. Alors, c'est encore euh, une raison plus importante pourquoi cette photo est très importante pour moi. Tout ça pour dire qu'une photo ordinaire peut devenir très extraordinaire. Alors, surtout lorsqu'on écrit l'histoire avec la photo. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, vous pouvez donner un thumbs up. Merci beaucoup et bonne journée.